Eh, buenos días, chavos. Eh, espero que hayan dormido bien, porque en mi caso no fue así. Eh, somos el equipo 3 y vamos a hablarles de lo que son simbo, síndromes purpúricos y trombocitopenia. Eh, yo soy Alex, mi compañera Emily y mi compañerito Jesús. En cuanto a los objetivos de la presentación, son adquirir los fundamentos básicos como diagnóstico y tratamiento de los trombocitopenias y síndromes purpúricos, y más específicamente identificar síntomas clave que nos, ofrezcan, que nos ofrece cada patología y conocer los distintos diagnósticos diferenciales para excluir cualquier otro tipo de patología. Vamos a empezar, porque así nos lo pidió el doctor, con el caso clínico, así que empezamos. Eh... Jennifer, ma... Jennifer, ¿me puedes ayudar a leer? Por... ¿Yo? Sí. Ok, dice, paciente masculino de 8 años de edad, sin antecedentes de importancia. Acude al servicio de urgencias por presentar exantema palpable eritematoso violación de tipo urticaria en extremidades inferiores, acompañado de artralgia y edema de una cruz. Limitación de la movilidad, dolor abdominal de leve intensidad desde hace tres días. Se ingresa al área de urgencias y se realizan estudios del laboratorio que indican leucocitosis, hemoglobina de 14.6, eritrocitos, hematuria microscópica y aumento de la velocidad de sedimentación globular. Ok, entonces tenemos a un pequeño de 8 años eh, con lesiones del tipo, del tipo purpúrico. Eh, hasta aquí, no sé si alguien me quiera decir en qué piensa. Hasta este momento. Púrpura de Genach. ¿Quién dijo eso? Sí, sí. Oh, yo, Carol. Ok, Carol. Muy bien. Entonces, Carol, ayúdame con la siguiente. El paciente es hospitalizado para iniciar tratamiento con bolos de metil metilprednisona calculados a 20 miligramos kilogramo día por tres días. Egresa del hospital con alivio de dermatosis, por lo que se continúa con tratamiento ambulatorio con prednisona. A los siete días es reingresado por exacerbación de las molestias. Ok. Y aquí es donde comenzamos con las preguntas. Uh, el cursor de la muerte, dice Josué Javier. Si lo pudieras contestar, por fin. Sí, sí, aquí estoy. Ok, ¿cuáles son los datos principales de esta patología? Sería la A. Púrpura palpable, vasculitis, aumento de cimentación globular. Este sí. Eh, ¿Alguien que le ayude? ¿O por qué piensas que es esa? Nada no, más que nada me basé por la púrpura palpable. Sería la B. Sería la B. La B. La B. La B. Sí. Exactamente, los datos principales, o sea, como que lo, por decir así, los signos patognomónicos es que tienen una púrpura palpable, como diría aquí en el artículo. Púrpura palpable, artritis o artralgia, dolor abdominal y daño renal. Eh, esa sería la justificación y aquí está la fuente. Andrés Emanuel, si este paciente se realizara un examen complementario como lo es el conteo de inmunoglobulina A, ¿qué esperarías encontrar? Okay. Los niveles séricos de inmunoglobulina A se encuentran elevados en la mitad de estos pacientes. Asimismo, hay que recordar que, se determina, que su determinación no conforma el diagnóstico. ¿Vale? Generalmente lo normal es encontrarlos elevados. Paola Pavia. Paola. 
¿qué estudio complementaría el diagnóstico? Eh, se supone que se hicieron ya el estudio de IGA, ¿sería biopsia de piel? Sí, efectivamente, biopsia de piel. Y por último, alguien que se la quiera aventar para ya no escoger a nadie. Tratamiento apropiado para su reingreso considerando que no presenta datos de sangrado ni anemia. Bueno, eh, Saúl Camarillo. Eh, la prednisona en bono de 10 a 30 miligramos kilogramos. ¿Prednisona o prednisolona? Uh, Metilprednisona. Ok, sí, porque estamos hablando de un tratamiento... Bueno, al no, no requerir hasta este momento o no da datos de sangrado excesivo, nos estaría diciendo que únicamente es una exacerbación de un nivel 1, de un grado 1, entonces no, no requeriría tratamiento de segundo nivel. Y ahora sí comenzamos. Y retomando un poquito lo que decíamos hace un rato de lesiones elementales, eh, no confundir la lesión elemental que es una púrpura con los hallazgos de descripción. En este caso, en la púrpura de Genoch Scholein, eh, vamos a ver lesiones de púrpura que son palpables. Cuando habíamos dicho que habitualmente una mácula purpúrica, bueno, pues no se palpa. Entonces puede haber lesiones de púrpura palpable y habitualmente cuando se palpan traducen lo que es la vasculitis, vasculitis leucocitoclástica, por lo menos clínicamente. A esa parte nos orienta, ¿ok? Entonces, bueno, eh, adelante, disculpen la interrupción. Gracias, doctor. Eh... Okay. Bueno, tenemos que como definición, primero lo que son las, púrpulas en, las púrpuras en general, este, son producidas por extravasación de células sanguíneas a la piel y mucosas, principalmente generando las lesiones purpúricas o estas lesiones petequiales, o a veces, o también llamadas equimosis según el tamaño. Las lesiones pequeñas de menos de un milímetro eh, se consideran epitequiales y las de más de un milímetro son equimosis. Este, estas lesiones, no, como ya se mencionó, no desaparecen a la vitropresión, son de color rojo, 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 rojo violáceo, perdón. Este, evolucionan a tonalidades verdosas y generalmente desaparecen sin dejar marcas, aunque a veces, tienden a dejar, a veces pueden llegar a dejar eh, le, pequeñas eh, máculas de color marrón. Y si esta extravasación celular se acompaña de alguna lesión vascular, entonces ya se le denomina vasculitis y estas lesiones, como en la púrpura de Genosch, ya son elevadas y palpables. Eh, ok, se clasifican en tres, principio, en tres principales, según su etiología, que pueden ser las que son de origen plaquetario y estas se dividen en dos que son las plaquetopénicas y las plaquetopáticas. Las plaquetopénicas se refiere a la, a la falta o a la destrucción de, de, de plaquetas y las plaquetopáticas se refiere a que hay, una, hay un conteo plaquetario normal o levemente disminuido, pero no están ejerciendo una función correcta. Se dan de origen vasculares y también de origen por factores de coagulación. En el caso de factores de coagulación no encontré mucha información, por eso como que no, no la incluí aquí. Ah, Antes no iba una tablita de ahí. Sí quedó. Eh, a ver si la busco. No, antes, no después. Ah. Bueno, <coughs> vamos a tener una clasificación en la cual va a ser no trombocitopénica. Ahí. Sí. 
eh, que van a estar trombocitopénicas y trombocitopénicas. Eh, vamos a centrarnos un poquito en las trombocitopénicas y por eso exactamente, ahora sí, la siguiente. Eh, es que estas tablas son muy grandotas, entonces yo siento que ocupan mucho espacio. Entonces decidí <coughs> en las trombocitopénicas hacer esta clasificación un poquito más chiquita, en donde solamente contemos cuatro recuadros. <coughs> si quieren, <coughs> eh, ah, perdón, una disculpa desde de antemano, porque tengo un poco de tos, entonces voy a estar tosiendo un poquito. Espero que no sea una muy... Eh, pero ya, perdón, eh, sal, eh, regresando al tema, <coughs> tenemos que, vamos a tener esta clasificación en donde van a ser por cuatro. <coughs> esta es una clasificación fisiológica en la cual vamos a tener trombocitopenia por disminución de la producción de las plaquetas, por destrucción o consumo aumentado de las mismas, secuestro de las plaquetas y me dirán, oh, pero ¿quién está secuestrando las plaquetas? Pues pronto lo averiguaremos, pero más adelante. <coughs> También tenemos trombocitopenia, trombocitopenia por hemodilución. Pero no es la única clasificación que tiene. También me encontré que hay otro, <coughs> dos tipos, bueno, tres tipos de clasificaciones, aunque una es trampa, porque técnicamente se puede eh, también poner en la fisiopatológica, pero ahorita vamos a hablar de esa. Eh, vamos a hablar primero de, en cuanto al tamaño de las plaquetas. <coughs> este se va a dividir en micro, normo y macro trombóticas. Eh, estas, pues nosotros debemos de recordar que el volumen me, medio plaquetario eh, está oscilando entre los 7 a los 9 pentolitros. En este caso, este autor, para hacer esta distinción entre micro, norma y macro, eh, utilizó el rango de 6.9 y 10.5. Por lo tanto, tendremos que las micro, eh, las micro serían menores de 6.5, eh, perdón, 6.9 pentolitros, mientras que <coughs> las normas, la norma sería de 6.9 a 10.5 y las macro serían mayores de 10.5. Mientras que, de acuerdo al grado de anís, <coughs> Ah, anis, anisocitosis se van a dividir en dos en homogéneas y heterogéneas aquí el número con el que se deben de quedar es 16.8 si es por debajo de 16.8 decimos que es homogéneas mientras que si está por encima de 16.8 son heterogéneas ahora me van a decir ¿cuál es el medicamento que hay? bueno, ya les hice un spoiler pero no. eh, ¿cuál, es, ¿cuál era la otra clasificación? bueno, también hay unas que son causadas por medicamentos o por cualquier tipo de fármaco. <coughs> por lo tanto, eh, aquí pues está interesante, ya que se van a clasificar en dos, más adelante la vamos a tratar, pero se podrían simplemente decir que puede ser por disminución de la producción de las plaquetas o por destrucción de las mismas. <coughs> Así que por eso les digo que pues es como una clasificación un poquito trampa, ya que esta puede entrar en la clasificación anterior, en la primera que les di, <coughs> aunque algunos la consideran como una parte. Ahora sí, la siguiente, compañerito. <coughs> ok, eh, vamos a tener mecanismos de producción de las trombocitopenias, las cuales van a ser disminución de la supervivencia de las plaquetas, acumulación excesiva de plaquetas en el vaso y disminución de la producción de plaquetas o producción de plaquetas anormales. Eh, vamos a comenzar por acumulación excesiva de plaquetas en el vaso. Debemos de recordar que el vaso es un sitio donde se albergan eh, las plaquetas aproximadamente entre el 20 al 40% de las plaquetas se encuentran aquí, o sea, son muchísimas. Y ahora, si tenemos esplenomegalia, pueden alcanzar incluso hasta el 80%. <coughs> Por lo tanto, pues, eh, es algo a tener muy, muy en cuenta. Incluso hay algunos eh, autores que también marcan la hipotermia como un factor eh, muy importante. <coughs> Después vamos a tener la disminución de la producción de las plaquetas. ¿Esto ¿Por qué? Bueno, eh, esta se puede deber a algunas anomalías, ya sea una anemia plásica, eh, células neoplásicas en médula ósea, infección por VIH, ya puede ser algún efecto de un fármaco o de la eh, radioterapia. <coughs> Mientras que la disminución de, las, eh, de la supervivencia de las plaquetas se van a dividir en dos, que las vamos a tratar, una de ellas eh, muy a fondo, que una es inmunológica, <coughs> que ya se pueden ir imaginando cuál enfermedad es, y la otra es no inmunológica. Y esta normalmente se ha encontrado que tiene asociación con el uso de alcohol, drogas. Esto por daño en los vasos. Y la siguiente. La siguiente. Ya. Tienes tu micrófono. 
Eh, tu micrófono, amigo, está apagado. Una disculpa, perdón. Este, en cuanto a los que son de origen plaquetario, como les mencioné, pueden ser tanto plaquetopáticas o plaquetopénicas o trombocitopáticas y trombocitopénicas. Este, las trombocitopénicas se dan cuando hay una disminución por debajo de valores normales o de 100.000 100, de 100, 100, por microlitro. Y pueden ser por descenso de producción plaquetaria, por aumento de destrucción de plaquetas, generalmente por causa inmunitaria, aunque no es la única causa, o por alteración de la distribución plaquetaria. La causa más común hasta este momento es, son la, es la trombocitopenia inmune primaria, antes conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, PTI, cualquiera de los dos casos. Eh, también las hay de son, son de origen vascular como les mencioné y son por trastornos hemorrágicos debido a alteraciones estructurales eh, donde se hallan generalmente pruebas de, co de coagulación y número de plaquetas normales lo, lo más común es la púrpura de Genos Schollen que también es lo que es como las dos en las que nos vamos a centrar el día de hoy Y bueno, ya en cuanto a púrpura de Genon Sole, que vamos a, como lo dijo el doctor al principio, esta es una de las principales vasculitis, pero esta eh, es, se manifiesta en pequeños vasos. Esta se caracteriza porque hay leucocitoclase, que si bien es recordar que este término es que hay la formación de polvo nuclear debido a la desgranulación y a la reclutación de los neutrófilos. Eh, y después, eh, bueno, y también se caracteriza igual por estos depósitos de inmunocomplejos de inmunoglobulina A. Tenemos esta subtetrada clásica, que como ya lo vimos en el caso clínico, es tanto púrpura palpable, la artritis o artralgia, el dolor abdominal y también daño renal. Este se va a manifestar eh, por hematuria o proteinuria. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. En cuanto a su epidemiología, pues esta principalmente es una enfermedad pediátrica. Esto no excluye que se presente en adultos, pero eh, bueno, yo encontré en la bibliografía que podría ser más grave su presentación en los adultos. Se, es más frecuente entre los 3 a los 15 años de, de edad, pero normalmente se manifiesta más en el 90% de los casos, es más en niños menores de 10 años. Y afecta más a los hombres que a las mujeres. Y también tiene una mayor incidencia en lo que son los meses o los meses de otoño e invierno, pero se, me, se encuentra menor incidencia cuando es en verano. También este, eh, estos, estos inmunocomplejos eh, son resultado de una exposición previa a una eh, infección por bacterias o por virus. También pueden encontrarse por fármacos. Principalmente son los, eh, las infecciones por infecciones de vía superior, de respiratoria, y principalmente por estreptococo, también encontramos del grupo A, estafilococos, virus de la hepatitis B y, y virus de la hepatitis C. ¿Me puede hacer la siguiente, por favor? En cuanto a su fisiopatología, aún no está bien es, eh, establecida, pero aquí hay una... Eh, Va a haber este, eh, los, los acúmulos o los depósitos de inmunoglobulina, de inmunoglobulina A en lo que son los tejidos que encontramos como de, dañados, que es tanto piel, eh, intestinos y, y, y riñones. Aquí esto va a desencadenar un proceso inflamatorio. que Encontramos eh, también que las células endoteliales secretan eh, la interleucina 8, que son la letra encargada de, de reclutar a los neutrófilos. Estos neutrófilos este, también van a llegar por quimiotaxis, igual por esta la inmunoglobulina. Esto desencadena lo que son las, las, este, las especies reactivas de oxígeno que van a ocasionar daño vascular, ocasionando la necrosis de, de nuestro vaso. 
Aún está muy bien, esto es aún una hipótesis, pero esa es la parte de la fisiopatología, lo que nos va a dar una extravasación, que esto es lo que nos, que nos comentaba el doctor a la clase de lesiones elementales, que nos dará lo que es la púrpura. No sé si tengan alguna duda de fisiopatología, que le di un poquito rápido. No, está bien. No, todo bien. Todo bien. Gracias, chicos. La siguiente, por favor. Bueno, su cuadro clínico igual es, tiene muchas, muchas manifestaciones, principalmente, como ya les había dicho, en piel, en intestinos y en riñón. También encontramos incluso, en, pero ya con complicaciones, incluso en pulmones y también urológicos. Las manifestaciones este, cutáneas primero, encontramos lo que son las petequias y la púrpura porque es palpable. Esta no va a ser dolorosa e incluso mencionaba que puede ser pruriginosa. Se localiza en las zonas de declive o las, punto, las zonas de puntos de depresión como son glúteos y piernas. Esto nos decía un doctor, que era, un doctor de pediatría que se denomina el signo del pantalón. Vemos esta característica de que se presenta en las piernas, en extremidades inferiores. Las manifestaciones articulares este, es una artralgia o artritis de varias este, articulaciones como los grandes, como lo podría ser rodilla y tobillo. Esto nos dice, una, nos dice que no genera ni calor ni eritema, y, pero esto va a limitar un poco la movilidad. En las manifestaciones gastrointestinales eh, nos mencionaba de un dolor típico, que es el dolor abdominal difuso de tipo cólico. Eh, ayer me, eh, encontré que podría encontrarse en epigastrio y también encontramos que se asocia a vómitos, también melena por este, esta hemorragia e incluso tenemos este, complicaciones como es la invaginación. La siguiente, por favor. Ah, sí, también estas lesiones, eh, eh, perdón, gracias. Estas lesiones purpúricas podrían evolucionar a unas lesiones necróticas, aquí como lo vemos en la imagen. Ya, la siguiente, por favor. En cuanto a manifestaciones renales, mencionaba que era una glomerulonefritis este, por púrpura de Geno Schoenli. Eh, podemos encontrarla que se manifiesta por hematuria microscópica aislada, también por proteinuria y también este, podemos encontrar lo que es el síndrome nefrótico y nefrítico. Otras manifestaciones que van fuera de los estos, como son menos clásicas, también encontramos manifestaciones neurológicas. Que es tanto que estos llegan a aparecer de dos a cuatro meses después de, de que apareció eh, la púrpura que son la cefalea principalmente, irritabilidad, cambios en el comportamiento, también hemorragia intracranial y ataxia. También encontramos las manifestaciones pulmonares, que esto ya podría eh, diagnosticarse por radiografía, que son tanto la neumonía intersticial, eh, hemorragia alveolar difusa y fibrosis intersticial. La siguiente, por favor. En cuanto a su diagnóstico, principalmente es clínico. Se va a ver la exploración de la piel, de que no haya eh, también de las articulaciones, que no haya límites, si haya limitación de la movilidad o si hay dolor. Encontramos unos criterios que, que se establecen, que es de la ular printo press, que nos dice que principalmente debe estar púrpura. Este siempre debe presentarse. Ay. ¿Me le puedes regresar, por favor? Gracias. Y debe contar mínimo con esto de los cuatro criterios, que es el dolor abdominal difuso, eh, con un inicio agudo. Eh, histopatológicamente eh, se debe encontrar la leucocitoclase, que ya les mencionaba, o también este, la glomerulonefritis, eh, que se vean las, eh, los depósitos de inmunoglobulina, la artritis o la artralgia, también de un inicio agudo y el daño renal de proteinuria con proteinuria que se manifiesta con proteinuria o hematuria. Encontramos otros estudios complementarios que nos podrían ayudar 
pero no siempre van a estar alterados, como es la biometría hemática, que encontra, podremos encontrar ligera leucocitosis o esinofilia, en la química sanguínea que nos mostraría en caso de daño renal, la urea y la creatinina se encuentran aumentadas, y como decía en la pregunta del caso clínico, los niveles de IgA pueden encontrarse aumentados o se pueden encontrar normales. También encontramos lo que es la histopatología, lo, por lo que es la biopsia de piel, que no se indica en todos los casos, pero nos ayudaría a, a confirmar el diagnóstico, que por, es por inmunofluorescencia de mon, inmunoglobulina, pero si, sin embargo eh, su ausencia no, no nos confirmaría el diagnóstico. La siguiente, por favor. Y bueno, es importante diferenciar cada eh, enfermedad ¿no? que nos puede eh, presentar. Por ejemplo, la púrpura deberemos de diferenciarla de edema hemorrágico eh, agudo de lactante, vasculitis por hipersensibilidad, granulomatosis eh, eosinofílica y así como las artritis y las antragias también por enfermedades inmunitarias como lo podría ser el lupus la artritis hepática juvenil y la fiebre reumática aguda, el dolor abdominal, eh, excluir otras causas que, sean, que nos causen abdomen agudo como lo es apendicitis aguda o como les mencionaba, una complicación que sería la imaginación intestinal y la afección renal, la nefropatía por inmunoglobulina A y la enfermedad de timembrana basal glomerular o la nefritis. La siguiente, por favor. En cuanto a su tratamiento, pues principalmente esta es una enfermedad que, que se autolimita. Suele tener este buen pronóstico, tiene buen este curso, que podrían ser darse medidas de soporte para en caso de que no, no siga la enfermedad, que es adecuada hidratación, dieta blanda y reposo en cama. Aquí nos menciona del tratamiento farmacológico, pero este va eh, enfocado hacia el dolor. En cuanto a los corticoides, eh, encontramos la prednisona o la prednisolona de 1 a 2 miligramos kilogramo día. O en casos graves se tendría que administrar metilprednisona de 10 a 30 miligramos kilogramo en bolos endovenosos. También se, eh, se manejan los, antiinflama los antiinflamatorios nuestra aerodeos. En, en casos de la artritis o la altragia y mencionaba en el artículo que no se asocia a riesgo de hemorragia digestiva. También encontramos el tratamiento eh, cutáneo que es la dapsona y la colchicina y el tratamiento renal dependerá del de grado en que se encuentre, por ejemplo la nefritis eh, leve que es una tasa de filtración glomerular eh, normal pero este, encontramos proteinuria eh, leve, se menciona que debe iniciarse con prednisolona oral y en cuanto a una nefritis moderada se debe comenzar con prednisona oral o metir prednisona de pulsos endovenosos, así como tratamiento de segunda línea que podrían utilizarse la aceotropina y el micofenolato de mofetilo. Y en cuanto a una eh, nefritis grave encontramos el uso de ciclofosfamida endovenosa y metilprednisona o prednisona oral. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. no. Yo sí te quería este, hacer un comentario. Sí, doctor. Este, el tratamiento a final de cuentas de la púrpura de género, diríamos que es un tratamiento sintomático. Sí, eh, la mayor parte de las veces, suponiendo que el paciente solamente te tiene las lesiones purpúricas y que confirmas a través de una biopsia que es una... ...un cuadro de dolor abdominal muy discreto, igual puede ser sintomático. Y nada más, de donde mencionas en esta diapositiva tratamiento cutáneo, Hablas de dapsona y de colchicina. Entonces, eh, no confundir que este tratamiento cutáneo es un tratamiento tópico, ¿ok? Si no son medicamentos por vía sistémica. 
en casos de que la vasculitis sea un poquito más este, eh, severa. Sí, doctor. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ya, la siguiente, por favor. Bueno, eh, antes de llegar a, pues, a la púrpura trombocitopénica idiopática, pues vamos a tener que <coughs> checar un poquito de la trombocitopenia inducida por fármacos. Sí, es la que ya habíamos visto anteriormente. Volvió en forma de ficha. Y bueno, aquí les pongo una tabla que está hacia, a, a su izquierda donde hay una lista de todos los medicamentos. Son un montón. Hay de todos los colores y sabores. Pero yo me voy a limitar simplemente a decirles cómo se clasifican y pues ya si ustedes quieren checar uno por uno, pues estaría muy bien. Eh, los... La trombocitopenia inducida por fármaco se va a dividir en dos. <coughs> si el fármaco que provoca, eh, bueno, más bien si el fármaco va a provocar que se produzcan anticuerpos y si el fármaco <coughs> va a impedir que la médula osa produzca las suficientes plaquetas. El ejemplo más claro de cada uno que yo encontré que se listaban era que la heparina pues, va a ser de los que provoca que se produzcan anticuerpos. Mientras que el ácido valproico, eh, bueno, no solamente este, pero es el más citado del ácido valproico, es el que va a impedir <coughs> que se produzcan las suficientes células plaquetarias. Eh, en esta clasificación ya entrarían la mayor parte de los medicamentos que se encuentran a su lado. Pueden ser también sulfas, eh, incluso aiseptria. Entonces, eh, es como un poco más eh, amplio este apartado. El, el anterior es muy corto y reitero, el más citado es la heparina. La siguiente. <coughs> Vamos a ver el tratamiento que se le da. El tratamiento pues, es de tener el fármaco que se esté dando. Eh, se tiene que buscar uno que sea eh, estructuralmente distinto y normalmente <coughs> evoluciona favorablemente dentro de los 7 a los 10 días. Ahora bien, eh, nosotros vamos a tener que dar otro tipo de, de tratamiento en caso de que veamos que ha habido una hemorragia grave <coughs> o que su conteo de plaquetas esté por debajo de 20.000. En ese caso, vamos a dar tratamiento de soporte con glucocorticoides, plasmaféresis o transfusión de plaquetas. <coughs> eh, la, esta última va a estar contraindicada en caso de que eh, el esté siguiendo un tratamiento con heparina. En este caso, se debe eh, sustituir la heparina por algún otro inhibidor potente. <coughs> Y una vez eh, desaparecida pues, de la trombocitopenia, debemos de comenzar el tratamiento, pero ahora con warfarina. La siguiente. Hay una que también me llamó muchísimo la atención <coughs> y decidí ponérsela, que es la púrpura trombocito, eh, perdón, trombótica trombocitopénica, que esta es más común en mujeres jóvenes. Eh, asimismo, pues, como su nombre lo indica, trombótica, pues va a producir trombos. Entonces lo que va a suceder es que se van a formar trombos en arterias pequeñas. Eh, el tratamiento de este es muy interesante, ya que son transfusiones de intercambio, también plasma, périsis e infusiones de plasma fresco, pero, pero, pero está totalmente contraindicado las transfusiones de plaquetas. Es por eso que también les, les adjunté esta imagen, que está en su parte inferior derecha, en donde podemos ver un concentrado plaquetario, que es el color anaranjadito, y el plasma, que es el amarillo, como para tener la referencia y que no nos pudiéramos equivocar. La siguiente. Y pues ahora entramos en materia. Eh, ya como último tema, pues la trombocitopenia inmune primaria, o también conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, o también conocida como púrpura trombocitopénica eh, inmune. La siguiente. Tu micrófono está apagado. Caray. Perdón, otra vez. Eh, les decía que es una alteración inmunitaria generalmente adquirida que se da cuando hay una, un conteo plaquetario de menor de 10.000 por decilitro eh, debido a la destrucción plaquetaria, en este caso mediada por anticuerpos. Ya se les mencionó que es la, la, la más común de su, de su clase. En cuanto a su incidencia anual es de 2 a 4 casos en adultos de cada 100.000. Pero... Bueno, no, empezamos otra vez. <ríe> eh, se da mayormente en niños, en, en un grupo etario de entre 8 y 12 años, perdón, de 2 a 12 años, y es mayormente en hombres. Pero en un caso de adultos, se, se da por en, en adultos por encima de 20 años, 
se da mayormente en mujeres. Bueno, pues esta también va a tener una clasificación. Eh, va a haber tres tipos de clasificaciones principalmente, o estas son las que marca la guía de práctica clínica, que es la aguda, la crónica y la crónica refractaria. La aguda es que haya sido menor de seis meses, la crónica mayor de seis meses, y la crónica refractaria es que no respondió ni al tratamiento farmacológico ni a la esplenectomía y todavía tiene plaquetas por debajo de 20.000 a 30.000. Eh, algo muy interesante de esto es que la aguda va a ser más común en niños y la crónica va a ser eh, mayoritariamente en adultos. Así también vamos a tener la clasificación entre primaria y secundaria, en la cual en la primaria va a haber ausencia de otra enfermedad y la secundaria presencia de otra enfermedad. Y ahora es cuando me dicen, Jesús, ¿qué tipo de enfermedades? Pues infecciones virales o infecciones bacterianas. Los virus más comunes son citom eh, citomegalovirus, eh, Epstein-Barr, <coughs> incluso rubiola y sarampión. Incluso algo todavía más interesante, y también la guía de práctica clínica lo marca, es que en el interrogatorio necesitamos preguntar sobre las inmunizaciones, ya que encontrado una asociación entre las inmunizaciones con la presentación de esta enfermedad. Y pues la última clasificación que lo divide en niños y adultos. La siguiente. La siguiente. Este, sí, nada más les iba a mencionar también el hecho de que otras, otra forma de las secundarias también se puede dar por enfermedades autoinmunitarias ya existentes, como son lupus eritematoso o, o anticuerpos antifosfolípidos, además de neoplasias, obviamente. Perdón. Vamos a pasar a la fisiopatología, que esto es muy interesante. Eh, vamos a comenzar con, la, con los autoanticuerpos. ¿Cuáles van a ser los, los antianticuerpos más importantes? La inmunoglobulina G. Este es el más importante. También puede haber otros como la inmunoglobulina M, pero vamos para pues, métodos prácticos, vamos a quedarnos que es la inmunoglobulina G. Después, se va a dar una unión a glicoproteínas. ¿A qué glicoproteínas? A las de la membrana de la plaqueta. ¿Cuáles son estas? Pues son donde se va a crear el colágeno, las cuales son el, 2, el 2B y el 3, eh, bueno, la glicoproteína 2B, 3A, aunque también puede haber otras, las cuales sean la 1B, eh, 9 o también la 1A, 2A, pero la más eh, relevante es la que anteriormente les voy a decir. ¿Esto qué me va a llevar? A que haya una depuración acelerada de las plaquetas. ¿Esto por parte de quién? Pues por las células de lisis por excelencia, los macrófagos. Aunque también puede ser por células presentadoras de antígenos, que eso también es algo muy importante. Eh, y ahorita lo vamos a ver más, eh, un poquito más adelante. Pero bueno, eh, se va a dar una lisis total de la plaqueta, pero lo importante es que se va a dar un análisis de estas glucoproteínas, las cuales son expresadas en la membrana de la plaqueta. Estas glucoproteínas van a ser eh, pues, codificadas y van a ser transmitidas hacia las eh, células presentadoras de antígeno, las cuales pues, van a obtener en su membrana plasmática eh, la facultad de poder reconocerlas. Eh, esto gracias al antígeno limpositario, humano. Sí, al antígeno linfocitario humano, dos. Y de esta forma, pues eh, ya, ya las van a poder reconocer. Esto es por parte de las células presentadoras de antígeno. Ahora bien, vamos a tener a las células eh, de helper, las cuales van a ser estas eh, coestimuladas por eh, dos principales eh, moléculas, las cuales son el antígeno 154 y CD40. Bueno, entonces, pues eh, estas células van a ser estimuladas y van a comenzar con la producción de citocinas. ¿Cuáles citocinas? Las más importantes son interleucina 2 e interferón. ¿Estas qué van a hacer? Estas van a ayudar a, las, eh, a la maduración de las células clonas B. Y bueno, pues eh, algo que debería de pasar, pero no pasa, es la regulación por medio de las células reguladoras. Lastimosamente, pues eh, estas células, lo, bueno, más bien, estas células lo que deberían de hacer es inhibir la <coughs> diferenciación de las células de helper. Pero al no poder hacer esto, porque la enfer eh, en esta enfermedad te, se les ve reducidas en ese aspecto, pues entonces no hay alguien que la esté regulando. Hay algunas teorías eh, que también marcan que las <coughs> células T citotóxicas <coughs> inhiben la eh, megacariopoyesis y también la trombopoyesis. Pero esto solamente es una teoría pero también se toma como parte de la fisiopatología. 
La siguiente. La siguiente. Ah, bueno, ah, un antes. No, no, no. Ah, bueno, y aquí les había contado una caricatura para que sea un poquito más fácil de entender. Eh, esta no es mi imagen, esta la sacó mi compañerito y pues a mí me gustó mucho y pues la dejé. Y está bonita. Ya. Ahora sí, lo siguiente. Bueno, sí, sí, está. En cuanto al cuadro clínico. Eh, es variable puesto que incluye, incluye pacientes que pueden llegar a ser asintomáticos y otros que cursan con hemorragias de diferentes grados. Esto depende de muchas cosas, generalmente de la edad, además de estilo de vida y, y otras cosas. La manifestación clínica cutánea o lo más común son las lesiones petequiales que se dan, tanto en niños como en adultos, pero generalmente es may mayor en niños. Eh, pero también se pueden presentar otros datos de sangrado que pueden ser tanto graves o, o de gravedad moderada, como son la epistaxis, meno, menorragia o hemorragia gastrointestinal, eh, hemorragia en el sistema nervioso central, que es una de las complicaciones temidas, principalmente. Su micrófono. <risa> Muchas gracias. Eh, eh, sí, eh, para hacer el diagnóstico vamos a hacer una confirmación mediante la BH y frotis de sangre periférica. Eh, aquí me equivoqué, perdón. Eh, aquí le cambio. Eh, cuando se la subamos la, la van a tener cambiada. Es que antes sí era dicho que debía ser menos de 150 mil, pero no. Eh, son 100 mil, menos de 100 mil. Eh, eh, bueno, la, bueno, aunque la guía de práctica clínica lo sigue ma manejando como 150.000, pero ya, ya, eh, me desvío del tema. Eh, la trombocitopenia se va a dar con plaquetas menores de 100.000, eh, corroborando con al menos dos determinaciones de prótesis en sangre periférica. Y ahora es cuando ustedes me dicen, Jesús, pero para qué me, a mí me interesa un prótesis en sangre periférica. Si estamos hablando de plaquetas, no de eritrocitos, y entonces cuando les digo, ah, pues es que el prótesis es para descartar alguna, o, alguna otra alteración como leucemias, mielodesplasias o anemia megaloblástica. <coughs> Ahora bien, eh, eh, la BH, eh, <coughs> eh, la guía de práctica clínica, dice que no se debe utilizar, a ver si lo digo bien, el ácido etil di eh, amino tetracético. <risas> etil di amino tetracético. Eh, este lo que va a eh, producir es que si se utiliza va a dar una aglutinación. Por lo que se recomienda que en vez de utilizar este, se utilice el citrato de, socio, de sodio o incluso la heparina. Que el citrato de sodio es el tubito azul y la heparina es el tubito verde, para tenerlo un poquito en cuenta. La siguiente. <coughs> Después vamos a tener el aspirado de médula, el cual no se da a hacer de inicio y normalmente debemos de... Bueno, lo que esperamos encontrar es que esté normal o incrementado el número de megacriocitos de morfología normal. Eh, esta va a ser solamente recomendada en pacientes los cuales eh, sean crónicos y recidivantes o que sean mayores de 60 años. Y como último encontré también que puede haber un ensayo directo para medir anticuerpos, aunque este es un poquito gracioso, ahorita les diré el porqué. Tiene una sensibilidad del 40 y 66% y una especificidad, especificidad del 78 al 92% y un valor predictivo positivo del 80 al 83%. Ahora viene lo gracioso, que si te sale negativo, no es concluyente. Y si te sale positivo, no es concluyente. O sea, <ríe> si te sale negativo, no excluye la enfermedad. Y debes pues, de seguir indagando. Y si te sale positivo, no significa que tenga la enfermedad tampoco. Y, pues, la siguiente. Ok, ya para terminar, en cuestión del tratamiento, el tratamiento hay tanto para niños y para adultos. No cambia mucho, salvo en segunda y tercera línea. Pero bueno, es importante tener en cuenta que el tratamiento debe de ser individualizado en cualquiera de los dos casos. Y también tener en cuenta... Bueno, ¿por qué debe de ser individualizado? Puesto que hay más o menos del 10 al 20% de los pacientes, tanto adultos como niños, tienden a tener una remisión espontánea o cursar de alguna forma asintomáticos. Por lo cual solamente se puede, 
por lo cual solo se da tratamiento de primera línea, que en este caso es dar glucocorticoides primeramente en bolo, generalmente se usa la metilprednisolona, y continuando con un soporte de prednisona este, a dosis reductiva. Eh, un objetivo del tratamiento, el objetivo principal del tratamiento es llevar a el, este conteo plaquetario arriba de 100.000 plaquetas por microlitro eh, y evitando, bueno, para evitar que se puedan dar sangrados posteriores, además de que este conteo plaquetario sea continuo. ¿A qué me refiero con continuo? A que no sea de que hoy tiene el conteo por encima de 100.000, pero se la tomo en dos horas, o se la tomo mañana y ya está otra vez en 40, en 60.000. Entonces, eso es como uno de los objetivos principales de tratamiento. Como les mencioné, el tratamiento de primera línea se da generalmente con cor Casi todos responden a este, a este tratamiento, más o menos del 70 al 80% de los pacientes responden a un tratamiento de primera línea. Y se puede dar con pernisona, dexametasona, hidrocortisona y metilprednisolona generalmente se da en bolo, pero también se puede dar así. O el... Y bueno, uno de los... Bueno, aquí puedes ver este, una respuesta aproximadamente a los dos o tres días después de iniciado el tratamiento. Y tiende a tener efectos secundarios que generalmente son... Bueno, yo los hacía mucho con la cuarentena, puesto que los cambios, este, los efectos secundarios que tienden a ser eh, aumento de peso, cambios de humor repentino, descontrol metabólico acelerado y otros problemas como hipertensión. En cuestión del tratamiento de segunda línea, de igual forma debe de ser individualizado y otra cosa importante es que el tratamiento de segunda línea se va a dar con base al conteo plaquetario y además del contexto de cada paciente, con relación a su riesgo hemorrágico por comorbilidades, además de edad, estilo de vida, procedimientos quirúrgicos que éste haya tenido o vaya a tener y otros. Eh, este tratamiento de segunda línea se, se divide en cuatro grupos que vendrían siendo este agonista del receptor de la trombopoyetina, que básicamente acelera, acelera el, la producción de trombocitos, sí, y bueno, un, un, ¿cómo se dice? un efecto bueno, una buena noticia de este medicamento, es el hecho de que con estas nuevas, con estas nuevas plaquetas que se generan, ya no están generando el, el antígeno para que sean destruidos por, por su toxicidad, además de que también se pueden dar inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, y citotóxicos combinados. Aquí ya vienen dosificaciones y el tiempo, tiempo de respuesta y de tratamiento, por si lo quieren ver más detalladamente después. Eh, en el caso de, de la esplenectomía, que sería una tercera línea, por decirlo así, pero en el, en el caso de los niños únicamente. En el caso de los, de los adultos, la esplenectomía se puede considerar como de segunda línea, después de, que no hayan con, después de que no haya funcionado el tratamiento, bueno, todos los tratamientos de segunda línea. Solamente que esto tiene unas indicaciones tanto antes como después. Eh, es importante decir que se debe de tener en cuenta cosas importantes como, las, como la vacunación, que se debe de abarcar este estafilococo neumoni, eh, hemofilos de influenza E, y se debe de poner la vacuna por lo menos unos 14 días antes de la programación de la cirugía. Además de que debemos tener un aumento plaquetario, si bien no, del 100, si bien no por encima de 100, pero por lo menos por encima de 50 mil 50, por microlitro. Esto se puede dar generalmente con esteroides o con eh, agonistas de la trombopoyetina. Y posteriormente, después de... Después de la cirugía se tiene que continuar con profilaxis antibiótica hasta disminuir riesgo de infección. Eh, se debe de dar una profilaxis para, para evitar sangrados, con, sangrados después de la cirugía y se da generalmente con anticoagulantes. Reducción gradual de esteroides. Eh, se da la revacunación 
ya nada más para esta filococoneumoni, por lo menos cada cuatro años. Y además de revisiones continuas, por lo menos cada seis meses en estos pacientes. Y otra, en el caso de los niños, es que se va de tercera línea después de que nada haya, nada haya funcionado y se recomienda después de los cinco años para evitar riesgos de sepsis y, y, e infecciones y sangrados posteriores. Ahora, en el caso de los niños, el, la primera parte, la primera línea no cambia mucho, igualmente se da con corticosteroides e inmunoglobulinas intravenosas. Es con lo que más tienden a salir de esta enfermedad e igualmente en ellos el tratamiento debe de ser eh, individualizado y puede llegar el caso en el que se puede dar un tratamiento conservador únicamente con vigilancia. Eh, algún, eh, algún esteroide, como pudiera ser la prednisona generalmente, y se puede enviar a su casa, pero no es lo más, no es lo más acertado, además de que tendría que ver como con el hecho de el dónde vive, cómo se alimenta, clase social, etc. Y en el caso de la segunda línea, eh, ya no se divide en cuatro grupos, sino que aquí se divide en, en seis, que se empieza con tratamiento inmuno, inmuno, inmunomodulador, con anticuerpos monoclonal, generalmente sea el rituximab. Se puede dar tratamiento inmunosupresor con micofenolato, igualmente que en los adultos. Azafa, azatioprina, ciclosporina A y dexametasona. Son los grupos de medicamentos que se utilizan más en una segunda línea de los, de los, del tratamiento con niños. E, e igualmente, ese, el administrar segunda línea depende de la severidad, existencia de sangrados, y repercusión en calidad de vida, en caso de que generalmente sean, se puede dar la enfermedad mucho con altralgias y eso les impidiría caminar y es como, eso pudiera ser una repercusión en calidad de vida. Y creo que eso sería todo, chicos. Muchas gracias.